i skoleåret 2012-13 får alle elever i Syddjurs Kommune en iPad. iPad'en er både til skolebrug og fritidsbrug og må tages med hjem. Det har ikke været helt uden indvendinger, at kommunen har valgt at satse på iPad som et centralt værktøj i undervisningen. Men det er et modigt og spændende valg, som vi vil få det bedste ud af. Med iPad som undervisningsmiddel håber vi på, at skolen i større grad kommer til at afspejle livet uden for skolen, hvor adgang til digitale medier er en del af hverdagen for rigtig mange. En iPad giver eleverne en direkte adgang til hele verden og en masse spændende muligheder for at arbejde og lære på nye måder. En iPad er ikke, er ikke bare adgang til internet og skrivning, men også et kamera, lydoptager, animationsmedier og meget andet. Alt sammen noget, som både lærere og elever i mange år gerne har ville bruge i undervisningen, men ofte har det været alt for besværligt og tidskrævende. Det er både nemmere og bedre nu. Det er til gavn for alle typer af elever, som støtte til de fagligt svage og ekstra udfordringer til de fagligt stærke. Alle børn er forskellige og lærer forskelligt, og her har iPad'en også en styrke. Der kan arbejdes med det samme emne i klassen, men de forskellige elever kan vælge forskellige programmer og metoder til at arbejde. iPad'en er mobil og giver gode muligheder for at komme ud i natur og nærmiljø, og der er muligheder i alle fag. Og så gør du ikke noget, at tasken bliver lidt lettere. Det er ikke meningen, at iPad'en skal erstatte alle bøger i skolen. Der er stadig meget god litteratur, som skal læses på ægte papir. iPad'en kan supplere bøgerne og ikke mindst kopierne. Når det er sagt, findes der mange interaktive e-bøger, som giver læsningen og lytningen helt nye dimensioner. Disse bøger kan lærere og elever også selv lave. Hvad betyder det for undervisningen, at eleverne har en iPad? For elevernes vedkommende så betyder det jo, at, øh, at jeg synes, at min undervisning den, den, øh, ikke i høj grad er så lærerstyret. Øh, fordi at de ved hjælp af iPad'en netop kan tage fat på nogle af de interessefelter, de har. Øh, som jeg sagde før, så det rent formelle, det kan de have trænet på iPad'en, og det, det, det betragter vi så som, som værende i orden nu. Hvis man sådan siger op i 4. klasse, så er det, giver det i hvert fald mig øh, en oplevelse af, at, øh, at eleverne, hvis de er visuelt øh, stærke, kan inddrage billeder. Øh, de svage børn, de kan jo stadigvæk indtale ting, f.eks. i Book Creator. De kan stadigvæk beskæftige sig med store emner. Men øh, hvis, man, hvis man ikke er sej til at skrive endnu øh, så meget, så kan man både finde nogle velegnede billeder, og man kan også øh, indtage, og så kan man være med også i en fremlæggelsessituation. Så er der det der, som jeg egentlig brænder lidt for, og det handler lidt om, at, øh, at når jeg, jeg synes, at eleverne de skal kommunikere med rigtige mennesker, de skal kommunikere med hinanden, og de skal også meget, meget gerne kommunikere med læreren, så er læreren er med til at medierer en læreproces, som man siger. Og der er jo sydjordsmælen fantastisk, fordi de skriver til mig, de skriver, det lyder så oppustet, men de skriver digte, de skriver frivillige små projekter, og det vil sige, at de er simpelthen involveret. Og det er jo det allerbedste for en læreproces. Regler for brug af iPad iPad'en er elevens arbejdsredskab, så længe eleven går på skolen. Når eleven forlader skolen, skal iPad'en og tilbehøren tilbageleveres i væsentligt samme stand som ved udleveringen. Der må gerne sættes et klistermærke på coveret, så iPad'en er let at genkende. iPad'en er først og fremmest et arbejdsredskab. Selvom man gerne må have egne apps, musik og andet på, har skolerelateret indhold altid første ret. Det vil sige, at i en situation, hvor lærerpladsen er brugt, skal private emner slettes først. 
Det er forbudt at jailbreake, hacke eller på anden måde forsøge at modificere iPad'ens styresystem. Forsøg på dette kan medføre erstatningsansvar. Det er elevens ansvar, at iPad'en er opladet og klar til brug, når skoledagen starter. I frikvarter eller i pauser skal iPad'en opbevares i elevens skoletaske eller i skabe på skolen. De må ikke ligge fremme på bordet eller stolen. Ved defekt skal forældre eller elever henvende sig på skolens kontor. Elever og forældre må ikke selv forsøge at reparere iPad'en. Eleven kan låne en iPad, mens reparationen udføres, eller ny iPad fremskaffes og klargøres. Elever skal opbevare iPad i sleeves opbevaringstaske, når iPad ligger i skoletasken og når den transporteres rundt på skolen. Skolen sælger tasker og sørger for lokale indkøbsmuligheder. Jura, hvad nu hvis? I forhold til erstatningsansvar i forbindelse med ødelagte og bortkommende iPads, henvises der til folderen fælles ansvar og fælles pligt, som kan findes på skolernes hjemmesider. Helt overordnet er det med iPads, som det er med bøger. Når de er udleveret, er de elevens og forældrenes ansvar. Når det er sagt, er der naturligvis en masse jura bag, som kan give svar på diverse gråzoner, undtagelser og besvindeligheder. Find også eksempler på tænkte uheldssituationer i folderen.